好了要娶我做帝后，结果遇到了一个新姑娘，就把我一个人丢在了街上。殿下，殿下，怎么查查这么着急？孟春院出事了，沈叶大人醉酒了，在孟春院闹得厉害。啊，沈叶大人不是一向都沉稳自持吗？怎么会突然醉酒啊？不知道啊，别着急，我随你去看看。大人，大人，不能再喝了，您不能喝了，大人，大人，王母，大人，您不能喝酒，大人，我要喝酒。殿下，殿下，你没事吧？殿下，这些都是他砸的。回殿下，正是沈爷大人今夜醉得厉害，老奴实在抽不开身向殿下禀报，才让查查帮忙通传一声。大人，我要喝。大人，别喝了。大人，大人，大人，大人。沈爷大人醉了酒，情绪有些不稳定，殿下在这里难免磕着绊着，这里有老奴伺候着就好，还请殿下回房歇息。不必了，我前来就是为了看他。他为何喝酒？大人原本在庭院中喝酒，一切正常。只是奴才们要将大人扶回寝殿为大人行酒汤时，大人便有所抗拒。后来此晚此中一概被大人砸碎，只闹着要继续喝酒。大人，大人，大人，丢酒，丢酒！这不是酒，酒呢？别喝了，别喝了，别别喝了，没有了。别给他灌什么醒酒汤了，由着他砸吧。殿下有所不知。大人砸的瓷器，皆是宫中赏赐的一等一的珍品。方才这个碗，就顶得上一百个金叶子。一百个金叶子？是。怪不得砸出来的声音都那么悦耳。管事，你们先下去吧。是。走，大人，大人，别闹了，别闹了，我们走了。大人，我们走了啊！快走，快走，快走，快走。查查，你也先下去吧。是。嗯。喂，你干嘛喝那么多啊？你走。走。我为什么要走？我是阿兰惹，我是来看你的。你不要跟我提他的名字。你不是他，你不是他。灵书台那天我就发现了，你看我的眼神，跟我说过的话。阿兰惹不会这样，就连那日我同你决裂的反应。也不是阿兰惹，就算你写得出二十封一模一样的书信，就算你找来了文田，你也不是他。我看你是喝多了。是阿兰惹，我们之间什么可能都有，路人、仇人、敌人或者其他，但非都没有这种可能，绝不可能有，绝不可能有，不可能。哪种可能？你说，你曾经说过，也许是我真心喜欢你，也许是我真心捉弄你。你喝醉了，我听不懂你在说什么。Thank you.
，元神红气不回，我绝不会死心。记住，早晚我会夺回属于我的东西。是不是很喜欢他？是。那喜欢他，你为何当时不跟他说出来，还要对他那么冷淡？我以为这样才能保护你。对不起，我亲手把你推开那么多次。西泽大人。阿兰惹殿下可回来了？回来了。殿下去探望沈夜大人了。沈夜。沈夜大人醉酒醉的厉害，殿下让我们先退下，他亲自照顾沈夜大人。缘浅也罢，既然喜欢，就应该早早的说出来，而不是事后无穷无尽的后悔。毕竟，能够喜欢一个人很难得，两个人都喜欢彼此更难得。你在干什么？他不是喝醉了吗？醉了，就让他好好睡一觉，省得在这胡言乱语。你刚刚为何要批云沈夜？难道要看着他对你胡言乱语？可是你连他为什么要喝醉的原因都不知道，就随便批他。无论何种原因，他醉酒，都不应该想着去摸你的脸。小白，你应该知道，你不是阿兰惹。可是他喝醉不仅仅是因为我。那是为何？因为他知道我不是阿兰惹。哦。他记得阿兰惹的每一句话，他记得阿兰惹在意的每一件事情。甚至他的眼神，他的动作，所以无论我怎么演，都不可能瞒得过他。小白。